നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് സ്ഥലം പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറേബ്യൻ ഗൾഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ കടൽ അവിടെ തീരത്ത് നിന്ന് കുറേ മാറിയിട്ട് കുറേ മൈലുകൾ മാറിയിട്ട് പുറം കടലിൽ കുഷ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ കപ്പൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓയിൽ ഫീൽഡിലെ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റിപ്പയറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് ഈ കപ്പലിൽ ആകെ എഴുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ കുഷ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പലിൽ ആക്ച്വലി ഈ സാധാരണ ലോഡല്ല ഉള്ളത് സിമെൻറ്റ് മിക്സാണ് ഈ കപ്പലിൽ ഇപ്പം ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ മൂന്ന് റോക്കറ്റുകൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അതേ ആകൃതിയിൽ ഈ കാലയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂന്ന് സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അതിന് സൈലോക്സ് മൂന്ന് സൈലോക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഹെവി ഭാരമാണ് മീൻസ് നല്ല ടൺ കണക്കിന് വെയിറ്റുള്ള ഒരു ലോഡാണ് ഈ കുഷ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ലോഡ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കപ്പലിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇറാൻകാരുണ്ട് ഉക്രൈൻകാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കപ്പലിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് എത്തി ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ബാഡ് വെതർ മോശം കാലാവസ്ഥ എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് കാറ്റും വലിയ തിരകളുമൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് ഈ ആഴ്ച അവസാനം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഒരു ബാഡ് വെതറിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാറ്റാണ് വലിയൊരു തിരയിളക്കമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഹെവി ലോഡുള്ള ഒരു കപ്പലും കൂടി ആണെങ്കിൽ അവർ തൊട്ടടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐലൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐലൻഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് പോയി കിടക്കും ഈ കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബാഡ് വെതർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ തിരിച്ച് ഈ മെയിൻ കടലിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കുള്ള വഴി അടുത്ത വഴി ഇവർക്ക് ഈ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഇവർക്ക് കപ്പൽ കയറ്റി സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അങ്ങോട്ടും പറ്റുന്നില്ല ആ ദ്വീപിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗലം അവർക്ക് മറിഞ്ഞെടുക്കാനില്ല ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവർക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഈ വരുന്ന ഈ കാറ്റിനെ എതിരിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എതിരിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാറ്റിപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല കപ്പൽ ഈ കാറ്റിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റും തിരയും വന്ന് അടിക്കുന്ന ആ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ വലുതായിരിക്കും ഫോഴ്സും വളരെ ആയിരിക്കും കപ്പൽ മറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാറ്റ് ഇത് കപ്പൽ അപ്പം അങ്ങനെ പെർപ്പണികളായിട്ട് കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ കപ്പലിനെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും കാറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്ലിറ്റായി പോവുകയും ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ദ്വീപിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഓടിച്ച് തീരക്ക് തീരത്തെത്തി ഏതെങ്കിലും ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് അവിടെ മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എതിരായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കാറ്റിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ ഈ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കുഷാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനും സൂപ്പർവൈസറും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടിയെടുത്ത തീരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാഡ് വെതർ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസത്തേക്ക് അവർ ഈ പുറംകടൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അവർക്ക് തീരത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ഇറാനിയൻ തീരത്തേക്ക് മാറി ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കിടക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് എന്നിവർ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഇവരുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പശ പറ്റി ഇവർ എടുത്ത തീരുമാനം കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി അതായത് ഇവർക്ക്
ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഗം കപ്പൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിയുന്നൊരു സമയത്ത് അങ്ങനെ തിരിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ കപ്പൽ ഈ കാറ്റിനെ എതിരിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഈ തീരത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കുഷാവണ്ണും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിക്സാക്ക് മോഷനാണ് നടത്തുന്നത് കാരണം കാറ്റ് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാറ്റിന് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ലംബമായിട്ട് ഈ കപ്പൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടൈപ്പ് മോഷനാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓർക്ക് ഈ ടൈപ്പ് മോഷനിലുള്ള റിസ്ക് ഭാഗം ഈ ഈ ടേണിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കപ്പൽ ഇതിനെതിരെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിത്താൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ പണി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സിക്സ് ആക്ക് മോഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കാറ്റത്ത് കൊണ്ട് ഇതിനെ തീരത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കടലിലാണുള്ളത് നടുക്കടലിലാണുള്ളത് ഈ കാറ്റ് ഓൾറെഡി വീശാനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുക ഈ കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പം ഇതാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാൻകാർ ഈ പറയുന്ന ഉക്രൈനികൾ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ കപ്പലിൽ മൂന്ന് വലിയ ബ്ലോക്ക് സൈലോക്സ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഉണ്ട് ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണ് ടൺ കണക്കിന് ഭാരം ഇതിന് ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ കപ്പലിലുണ്ട് ഏകദേശം പതിമൂന്നര മീറ്റർ വീതിയും ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളവുമാണ് ഈ കുഷാ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിയൻ കപ്പലിന് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഈ കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കപ്പലിൽ ഈ കപ്പലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരാറ് പേര് ഈ കപ്പലിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിട്ട് ഒരു ജയിലിൽ കീറിട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിൽ ഇവർ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവർ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ ഒരാറ് ഇന്ത്യക്കാർ ഈ കപ്പലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത കാരണം ഈ കപ്പൽ ഇപ്പം ബാഡ് വെതറിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പലിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കപ്പ കടലിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക അറയ്ക്കകത്ത് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ആറ് പേര് എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതറിഞ്ഞാലേ ഈ കുഷാ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മുഖം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കടലിലെ ഡൈവിങ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് റിക്രിയേഷൻ ഡൈവിങ് അതായത് ഈ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡൈവിങ് അത് സർപ്പസിലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയുള്ള അധികം ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് പോകത്തില്ല റിക്രിയേഷൻ ഡൈവിങ് നമ്മൾ സ്കുബ ഡൈവിങ് ഒക്കെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും രണ്ടാമത്തത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവിങ് ആണ് അവർ ഇരുപത് മീറ്റർ തൊട്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ഉള്ള ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഡൈവേഴ്സാണ് അത് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി പോകുന്നവരുണ്ട് ഓയിൽ ഫീൽഡുകളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ റിപ്പയറുകൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ കേബിളുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പോകുന്ന ട്വൻറ്റി മീറ്റർ തൊട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെയുള്ള താഴ്ചയിൽ പോയി ഡൈവ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവേഴ്സ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ജലത്തിനടിയിലെ ഹൈ പ്രഷറാണ് അതായത് നമ്മളെ ജലത്തിന് മേലുള്ള നോർമൽ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഓരോ പത്ത് മീറ്റർ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് താഴോട്ട് പോകും തോറും ഇത് ഓരോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വെച്ച് കൂടും അതായത് പത്ത് മീറ്റർ കടലിൻ്റെ താഴ്ചയിൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് മർദ്ദം ഉണ്ടാവുക അതായത് കടലിന് മേലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ഈ പത്ത് മീറ്ററിലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പം രണ്
കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇനി കയറത്തില്ല കാരണം പ്രഷർ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ സാച്ചുറേഷൻ അവസ്ഥ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം വേണേലും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഇനി കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന പ്രശ്നമില്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി ശരീരം ഇനി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഈ നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോഡ കുപ്പിയാണ് സോഡ കുപ്പിക്കകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷറിൽ ആരുണ്ട് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഹൈ പ്രഷറിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് സോഡ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പറയുന്ന വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈ സോഡ കുപ്പിയുടെ മേളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് കുമ്പിളുകളാകുകയും ഇത് പുറത്തേക്ക് ചാടി പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡൈവർ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഡൈവർ സർഫസിലെത്തിയാൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള നൈട്രജൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും അത് കുമ്പളകളാകും പക്ഷേ ഈ നൈട്രജൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽസിനകത്തും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡിനകത്തും ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് കുമ്പളയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ അത് ബാധിക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന തളർച്ച ഉൾപ്പെടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും അത് പിന്നീട് മരണത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ ഡീ കമ്പ്രഷൻ സിക്കനസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തെ സാവധാനം പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേണം മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി കൊക്കോകോള മേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടറുള്ള റോഡിൽ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കൂലിങ്ങി നല്ല പരുവത്തിലാക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസും കൊക്കോകോള ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വെളിപ്പോകും സാധാരണ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെയും പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ സാവധാനം പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഈ കോളം മുഴുവൻ നമ്മൾ മാറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർക്കും പറ്റുകയുള്ളൂ അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ താഴെ നിന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് സാവധാനമേ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വനക്കുന്ന പണിയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വെമ്പൻ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡ്രൈവറിനെ നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചാൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത പണിക്ക് ഇനി എപ്പോൾ ഇറക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് മാത്രം ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന പണി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇല്ല തരും അപ്പം അതിനൊരു ഉപായം ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെയാണ് ഡീ കമ്പ്രഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തത്വം എന്നാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴെയാണ് ആഴ കടലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററിലുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതേ പ്രഷറിൽ ഈ ഡൈവറെ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നു അതായത് ഈ താഴെ പോകുന്ന ഡൈവറ് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം ഈ ആഴക്കടലിൽ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ചയിലെ പ്രഷറിൽ ജീവിക്കുക ആ പ്രഷറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം താഴേക്ക് പോകുന്നു പണിയെടുക്കുന്നു അതേ പ്രഷറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കരയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ ഈ പ്രഷർ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന മുറിയിലെ ഈ പ്രഷർ സാവധാനം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നോർമൽ പ്രഷറാക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ വെളിയിരുത്തിക്കുന്നു അതായത് ദിവസവും പലതവണ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഡ്രൈവറെ ഒരു മുറിക്കകത്താക്കുകയും ലോക്ക് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആ പ്രഷറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് ഇപ്പം നൂറ്റ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇരു
ഇതാണ് ഇവർ ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലെത്തും ഇനി ആക്ച്വലി പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഈ ചേംബറിൽ നിന്ന് ഇതേ പ്രഷറിൽ തന്നെ ഇവരെ നേരെ ആഴക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഇവരവിടെ പണിയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു മാസം ഇവർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് പോയി വരാൻ ദിവസവും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതേ പ്രഷറിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം മാറ്റരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റണ വന്നാലാണ് പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ഡീകംപ്രഷൻ ചേമ്പർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് എങ്കിലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന കുഷ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ കപ്പലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇവർ ആക്ച്വലി ഈ ചേമ്പറിനകത്ത് ഒരു വിചിത്ര ലോകത്താണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇവർ എന്തൊക്കെ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇവരുടെ ശബ്ദം ഈ ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഹീലിയുമാണ് ഹീലിയത്തിൽ കൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വായുവിലെ വേഗത അല്ല ശബ്ദത്തിന് ഹീലിയത്തിനകത്തൂടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വോയിസിന് ഈ പറയുന്ന തിരിയത്തില്ല നമുക്ക് ചെറിയ താറാവിൻ്റെ ശബ്ദം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കിളികളുടെ ശബ്ദം പോലെ ഇവരുടെ വോയിസ് ഇരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഡെക്ക് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം വോയിസ് എന്നാണ് സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് ഈ വോയിസ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണമുണ്ട് അതിൽ കൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇവരെന്നാ എങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇവരുടെ ശബ്ദം മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് എരിവും പുളിവും ഒക്കെ കൂട്ടി വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തിരിയത്തില്ല മീൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇവരുടെ ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നം അല്ലാതെ വേറെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല ഈ ചേംബറിന് ഒരു മൂന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് അതിനെ ട്രങ്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് ട്രങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രങ്കിൽ കൂടിയാണ് ഇവരിപ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങിയത് അത് അടച്ചു ഇനിയുള്ള രണ്ട് ട്രങ്ക് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും വൈദ്യ സഹായം കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കയറ്റാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രങ്കുകൾ ഇനി ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കൊഴലാണ് ഇവിടെ ഒരു അടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അടപ്പുണ്ട് ഈ ഈ അടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചേമ്പറിനകത്തേക്കാണ് ഈ അടപ്പ് പുറത്തേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടപ്പ് തുറക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നു ഈ അടപ്പ് അടയ്ക്കുന്നു ശേഷം ഇവർ ഈ അടപ്പ് തുറക്കുന്നു ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു ഇത് അടയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ട്രങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ട്രങ്കിൽ കൂടെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും വൈദ്യ സഹായവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരാൾ ഇതിന് പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരാളുണ്ടാവും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് പേരാണെങ്കിൽ അതിലൊരാൾ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഇവരെ പരിരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഇവരേ ഉള്ളൂ ഇവരെ വേറെ ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവർ പ്രത്യേക ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വേറൊരു പ്രഷറിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് വായു ശ്വസിച്ച് ഇവർ ജീവിക്കുവാണ് നമ്മൾ ഈ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ കപ്പലുകളിൽ ഇതുപോലെ ഡീകപ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴിൽ ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നറിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികളുണ്ട് ഇനി ഇവരെ ഇതേ പ്രഷറിൽ ഈ ആഴക്കടലിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം അതിനാണ് ബെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബെല്ലിനും ഏത് ഏത് പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ ചേംബറിനകത്ത് ഇവർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ലിവിങ് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡീകംപ്രഷൻ ചേംബറിലെ പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും ബെല്ലിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഇവരെ പുറത്തിറക്കേണ്ട പണിയാണ് അതിനേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ല മൂന്ന് ട്രങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് അതിൽ ഇവർക്ക
സൈഡിൽ ഒരു ക്രെയിനേൽ ഈ ബെല്ലിനെ കെട്ടി സ്വയറ്റിൻ്റെ സൈഡ് വഴി താഴേക്കിടക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഒരു നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ചയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം ബെല്ല് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ബെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു കേബിൾസ് മേലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കുള്ള എല്ലാ ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വായു ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനവും ആ കേബിൾ വഴിയാണ് മേലിലേക്കും താഴേക്കും പോവുക അപ്പോൾ ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കൺട്രോൾ പാനലും മേലുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഇരിപ്പുണ്ട് അയാളാണ് ഈ ബെല്ലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അയാൾ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലിവിങ് ചേംബറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പ്രഷൻ ചേംബറിലെ ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ വായു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡൈവിംഗ് ബെല്ലിനകത്ത് അതിൽ ഒരാൾ ഈ ഡൈവിംഗ് ബെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ല കാരണം ആ ഡൈവിംഗ് ബെല്ലിന് ചാർജ് അയാക്കണം കാരണം ഈ രണ്ട് പേര് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരാൾ വേണ്ടേ അപ്പം അതിനൊരു ബാക്കപ്പ് ഇവിടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം അതിനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച മതി ഈ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് അത്ര റിസ്കി ഒരു പണിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ബെൽ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ബെല്ല് മേളിലെ ഡീകമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ അവിടം തൊട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഇവിടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ചേമ്പറിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ബെൽ റൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെൽ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പോയി വരാനുള്ള സമയം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇവരുടെ റെസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ആക്ച്വലി ഈ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ ഡൈവേഴ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവേഴ്സ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും ബെല്ലിലേക്ക് വരുന്നു ഇവരുടെ കറക്റ്റ് സമയത്തനുസരിച്ച് ഇവർ ബെല്ലിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ബെല്ലടയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ബെല്ലിനെ ഇവർ വലിച്ച് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ശേഷം ഈ ബെല്ല് വന്ന് പഴയ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ചെമ്പറിലേക്ക് വന്ന് ലൂക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഇവർ വീണ്ടും ഈ ബെല്ലിൽ നിന്ന് ലിവിംഗ് ചെമ്പറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അടുത്ത ഷിഫ്റ്റ് അടുത്ത മൂന്ന് പേർക്കായിരിക്കും അവർ ബെല്ലിലേക്ക് കയറുന്നു ഈ പണി വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു ഒരു മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാവധാനം മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഇവർ എത്രത്തോളം പ്രഷറിലാണോ അത്രയും പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ സാവധാനം കുറച്ചിട്ട് ശേഷം ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ കുഷാ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിനെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഡീകമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആറ് പേര് കിടപ്പുണ്ട് ആ ആറ് പേരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കുഷാ വൺ ഈ ബാഡ് വെതറിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് തീരത്തേക്ക് ഇറാനിയൻ തീരത്തേക്ക് ഇപ്പം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ് സാക്ക് മോഷനിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നം മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടൺ കണക്കിന് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് മൂന്ന് പൈലുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് ഇതിലായിട്ട് ടൺ കണക്കിന് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് കൂട്ടും അങ്ങനെ ഇത് പോവുകയാണ് എപ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനിൽ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അത് ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു സീമാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കഴിവുകേടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമയമായിട്ടുണ്ടാവാം എന്താണെങ്കിലും ഈ കുഷാ വണിൻ്റെ പുറകിലുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് സിമെൻറ്റ് മിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സൈലോക്സിൽ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം പൊട്ടി പൊട്ടി ഇത് സൈഡിലേക്ക് പെടന്നു ഇത് സൈഡിലേക്ക് പെടന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് അറ്റ് താഴേക്ക് പോയിരുന്നേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഈ കപ്പൽ അങ്ങ് ചെരിഞ്ഞു ഇത് സൈഡിലേക്ക് പെടന്നപ്പം പക്ഷേ ഇത് പെടന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് വിട്ടുപോകാതെ അതവിടെ തൂങ്ങി കിടന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കപ്പൽ ചെരിഞ്ഞു ഇതേ സമയത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടാമത്തതും പൊട്ടി രണ്ടാമത്തെ സൈലോപ്പായിരിക്കും പൊട്ടി അതും നേരെ ഇത് കപ്പൽ ചെരിഞ്ഞ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വീണത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിൽ കപ്പൽ ആ വശത്തേക്ക് പൊങ്ങി ഇന
എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയും ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും ആ ബോട്ടിനുണ്ട് അത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ബോട്ടാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ട്രങ്ക് വഴി ആ ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഈ കുശ മണ്ണിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ ലിവിംഗ് ചേംബറിൽ നിന്ന് ഈ ഡീകംപ്രഷൻ ചേംബറിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാനായിട്ടൊരു സമയം ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇവരുടെ ഈ ഡീകംപ്രഷൻ ചേംബർ ഈ കപ്പലോടൊപ്പം താഴേക്ക് ഈ പറയുന്ന പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി ഈ സമയത്ത് കപ്പലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആളുകൾ അവർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടു കുറേ പേരെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞെടുത്തു ഈ കടലിൽ പറച്ച് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ അവർ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിൽ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ഏകദേശം അറുപതോളം ആളുകളെ ഈ പറയുന്ന ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റി ഇനിയാണ് പ്രശ്നം കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് പേര് ജീവനോടെ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഇവരുടെ ചേംബറിലേക്ക് വെള്ളം കയറത്തില്ല ഹൈ പ്രഷർ ചേംബർ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ചേംബറിൽ വെള്ളം കയറത്തില്ല ഇവർ ആക്ച്വലി ഒരു ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് ഇവർ നമ്മളെ താക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കപ്പലിനകത്ത് ഇവർ താന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കപ്പലിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്ട്രസ് മെസ്സേജ് ഈ ക്യാപ്റ്റനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആരോ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മെസ്സേജ് കിട്ടി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യം എടുത്തുന്ന ഒരു കപ്പൽ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പലാണ് ഈ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കപ്പലാണ് ഒരു മലയാളിയുടെ കപ്പലാണ് ഈ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൻ്റെ അതേ ഓണേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂരുള്ള പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലാണ് ഈ ഡിസ്ട്രസ് മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ എത്തുക പക്ഷേ അവർ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ദൂരെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ കിടക്കുന്നത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ ഈ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ഈ നമ്മുടെ ഡീകംപ്രഷൻ ചേംബറിൽ ഇവർക്കുള്ള വായുവും കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം മൊത്തം തകരാറിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് വായു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തു നിന്നൊരു കൺട്രോൾ പാനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഉള്ള വായു വെച്ച് വേണം ഇവർക്ക് ശ്വസിച്ച് ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇതിലിപ്പം നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് മണിക്കൂറൊന്നും ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന ഒരു റെസ്ക്യൂ കപ്പലിലൂടെ എത്തിയാൽ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ വരുന്ന കപ്പലിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം അത് ഈ പറയുന്ന ഡൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്പലായിരിക്കണം കാരണം ആ കപ്പലിലൊരു ഡീകംപ്രഷൻ ചേംബർ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പലിലൂടെ എത്തണം ആ കപ്പലിലേക്ക് ഇവർ ഈ താഴത്തെ കപ്പൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എവിടെയാണ് പോയെന്നുള്ളത് ഇത് ആഴക്കടലിലേക്ക് കപ്പൽ മുങ്ങിയാൽ ആ കിടക്കും നമ്മൾ മുങ്ങുന്ന പൊസിഷനല്ല അത് താഴെ കിടക്കുക നേരെ അങ്ങ് താഴോട്ട് പോകുമല്ല അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പോയി കിടക്കുക അത് തപ്പിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറ്റി ഈ പറയുന്ന ഈ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ചേംബറിലേക്ക് കയറണം അതിനുശേഷം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വേണം ഇവരെ പുറത്തിറക്കാൻ സോ വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവരുടെ രക്ഷപ്പെടലിനുള്ളത് ഇപ്പം എന്താണേലും ഈ ഡിസ്ട്രസ് മെസ്സേജ് കേട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കപ്പലാണ് ഈ വരുന്നത് ആ കപ്പലിലെ ഡൈവേഴ്സും മലയാളികളാണ് അപ്പം ഈ പ്രൊവിഡൻസ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇവരവിടെ എത്തിയ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കപ്പൽ അവിടെ ഇല്ല ഏകദേശം
അതും ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ ചെയ്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്കി പണിയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കപ്പൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒത്തിരി ദൂരക്കാരെ ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല ചെന്ന് കയറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിട്ടോ ഈ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കപ്പലിട്ടോ പോയി ഇടിക്കാം അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബന്ധം വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ഈ ഡ്രൈവർ ആ ഡ്രൈവറെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ബെല്ല് ഒലിക്കുന്ന ആൾ അവരൊക്കെ മരണപ്പെടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ ഡൈവേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്കറിയാം ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഇവരേ ഉള്ളൂ ഇവരെ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആറ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരും ജീവൻ പണയം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് കാരണം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ പണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണേലും രണ്ട് മൂന്ന് ലോക്കൗട്ട് നടത്തിയ ശേഷം ഇവർക്ക് ഈ കപ്പലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി പക്ഷെ ഇവർ കാണുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഈ കുഷാ വൺ കിടക്കുന്നത് അത് വെറുതെ കിടക്കുമല്ല ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ ആ മിക്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഇത് നേരെ വന്ന് അമ്പ് തറയ്ക്കുന്ന പോലെ വന്ന് സീബഡിലേക്ക് വന്ന് തറച്ചു ഈ വെസൽ നേരെ വന്ന് അങ്ങ് തറച്ച് കിടക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം സീബഡിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കടൽ പ നിരപ്പിന് അത് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ കുഷാ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കപ്പൽ എത്താൻ തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തു വീണ്ടും മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു ഇവരേതായാലും താഴെ ഇറങ്ങി ഇവർക്ക് അപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചേമ്പിൽ നിന്ന് ഇവരെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയും ബെല്ലിനകത്താക്കി ഇവരെ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയെ തന്നെയാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് തിരയുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീകമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഇവരുടെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വേറൊരു കപ്പലാണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് വേണം തപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് അറകളിൽ വേറെ രണ്ട് ബോഡിയും കൂടി ഇവർക്ക് കിട്ടി അവർ ഈ കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാഞ്ഞ ഹതഭാഗ്യരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഉക്രൈനിയൻ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ ആക്ച്വലി ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ആ പുള്ളി അവിടെ ബ്ലോക്കായി കിടന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പൽ മുങ്ങി താഴ്ന്ന ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പെങ്ങാണ്ടാണ് ഈ പുള്ളി ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് ധരിക്കുന്നത് കപ്പൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനകത്ത് ഏറാണ് ഈ എയർ ഇദ്ദേഹത്തെ മേളിലേക്ക് പോക്കി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം കപ്പലിനകത്തല്ലേ അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ മുറിയുടെ മേളിൽ ഇവിടെ പോയി ഇടിച്ചവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം കയറി ഫ്ലഡ് ആയല്ലോ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ നിന്ന് നിൽപ്പി മരിച്ചു പോയി എന്താണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം വെപ്രാളത്തിന് എന്ത് കാണിച്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ആ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് തന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ രീതിയിലാണ് ആ ഉക്രൈനിയൻ സ്വദേശിയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെങ്കിലും മണിക്കൂറിലെടുത്ത് ഇവർ ഈ ഡീകമ്പ്രഷൻ ചേമ്പർ തപ്പിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തട്ടി ഇവരെ ഉണർത്താൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇതിനകത്തോടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ട്രങ്കിനകത്തോടെ ഇവർക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ കണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ആറുപേര് ഇങ്ങനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ ഇവർ കണ്ടമാനം കൊട്ടിയൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിലും ഇവർ എണീക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവർ ആറുപേരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് സമയം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ട്രങ്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ എയർ ലോക്ക് തുറന്ന് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലഡ് ചെയ്തു വെള്ളം കയറ്റിയ ശേഷം ആണ് ഇവരെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇവർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് അപ്പം അതിനകത്ത് കണ്ട കാഴ്ച എന്നാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവർ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിസ്റ്റം തകരാറായല്ലോ ഡീ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം തകരാറിലായി അപ്പം ഇവരുടെ ഇവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഈ ചേമ്പറിൽ കൂടി കൂടി വന്നു അങ്ങനെ വിഷമയമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അമിതമായിട്ട് ശ്വസിച്ചാണ് ഇവർ മരണമടയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മരണം എന്ന്
എന്താണെങ്കിലും അത് അവരുടെ മരണം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ബാക്കിയുള്ള ഡൈവേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണെങ്കിലും അത് ഡൈവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ദുസ്സപ്പനമായിട്ടാണ് ഈ അപകടം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു മരണമായിത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഈ അപകടം അതായത് ബാഡ് വെതർ ഉണ്ടാകാം കപ്പിത്താൻ ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച ഉണ്ടാവാം കപ്പൽ മുങ്ങാം ഇവരിനകത്ത് പെടാം അങ്ങനെ പെട്ടാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡൈവിങ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു വെസല് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റണം പക്ഷേ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്ന ഈ ഒരു അപകടത്തിൽ അവർക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇവരിനകത്തായിപ്പോയി രണ്ട് ഇവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവ് സപ്പോർട്ടുള്ള കപ്പൽ വരണം ഈ പ്രൊവിഡൻസ് വന്നത് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനുശേഷം കപ്പൽ തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സമയമെടുത്തു തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് തപ്പിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് കയറാൻ അവർക്ക് സമയമെടുത്തു കാരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അകത്തേക്ക് ഈ സീബിഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുത്തിക്കയറിയ നിലയിലാണ് ഈ കപ്പൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവരുടെ ഈ ലിവിങ് ചെയ്യുമ്പർ ഏകദേശം നിലത്ത് മുട്ടാറായിരുന്നു കുത്തിക്കയറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ അകത്ത് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇതിനെ കിട്ടുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നു കാരണം ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ അപകടം നടന്നത് എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഈ കുശ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ലോ അമ്പാടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാച്ചുറേഷൻ ഡൈവേഴ്സിന് അവരുടെ സാഹസികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം